বন্ধুরা তোমরা শুভেচ্ছা নাও আমি আনিসুর রহমান প্রভাষক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ভেড়ামোড়া কলেজ ভেড়ামোড়া কুষ্টিয়া আমি তোমাদের সাথে গত ক্লাসে ছিলাম উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্র বিষয়ে অর্থাৎ চ্যাপ্টার তিন নিয়ে কথা বলছিলাম তো তোমরা যারা আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি দেখছো তারা অতি দ্রুত ট্যাগ দিয়ে শেয়ার দিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা তোমরা জানো যে আমাদের অনেকগুলো কাজ গতদিন বাকি ছিল এবং আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে গতদিন সূত্রগুলো আলোচনা করার জন্য তো প্রিয় বন্ধুরা পদার্থবিজ্ঞান আজকের ক্লাসে আমি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তো তোমরা ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ কি না সেই বিষয়ে এবং সাউন্ড ঠিক আছে কি না সেই বিষয়ে তোমরা একটু কমেন্টে একটু জানিয়ে দাও প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব অনেকগুলো টপিক থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটি চিত্র দেখাচ্ছি সেই চিত্রটি তোমরা বুঝতে পারছো হয়তো যে প্রাস সংক্রান্ত তো এই চিত্র অনেক কিছু প্রকাশ করে তো আমরা এই চিত্রগুলো নিয়ে পরে কথা বলতে পারব তো বন্ধুরা তোমরা শুধু আমাকে একটু জানিয়ে দাও যে তোমরা আজকের ক্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছ এবং কিভাবে দেখতে পাচ্ছ ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কি না সেটা কমেন্টে তোমরা একটু আমাকে জানাও বা উল্লেখ করো তাহলে আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে এর মধ্যে অনেকেই অনেক কমেন্ট করেছে আমি একটু দেখতে চাই কারা কারা জুবাই ইবনে আবদুল্লাহ লিখছে মাসুম লিখছে মাঝে মধ্যে থেমে যাচ্ছে একজন লিখছে তো আচ্ছা তো ঠিক আছে তার মানে ক্লাস চলছে আমাদের তো প্রিয় বন্ধুরা আমরা এখনো দুই মিনিট অপেক্ষা করি তোমাদের সবার জন্য সেই অপেক্ষা পর্যন্ত তোমরা আমাদেরকে একটু জানাবে যে কি কি বিষয় তোমরা আজকের ক্লাসে পেতে চাও যদিও আমি একটা মডিউল দেব তোমাদের সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গাণিতিক সমস্যা সমাধান থাকবে আর এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা বিমান অর্থাৎ বিমান আকারিতে যখন উড়ে যাচ্ছে সেই বিমান মনে করলো এই জায়গায় সে কিছু একটা ফেলবে তাহলে কোথা থেকে সে আসলে সেটাকে ফেলা শুরু করবে সেই মজার মজার ইভেন্ট আজকে আমরা দেখার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা আমরা আমাদের পাঠে ফিরে যাব সেই পর্যন্ত তোমরা তোমার বন্ধুদের সাথে আজকের পাঠটি আবারও শেয়ার করে ফেলো এবং বন্ধুদের ট্যাগ দিয়ে দাও যে কোনো সমস্যা হলে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও আমি এটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো যে করোনা এই দুর্বিষহ সময়ে যখন আমরা বন্দি জীবনযাপন করছি ঠিক সেই সময়টাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে তোমরা জানো যে বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশন যেটা সংসদ বাংলাদেশ টিভি সেই টেলিভিশনে একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত সেখানে ক্লাস তোমরা পাচ্ছ আবার কিশোর বাতায়নের যে ফেসবুক পেজ সেই পেজে তোমরা আজ দিয়ে তৃতীয় দিন হলো তোমরা সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস পাচ্ছ এবং তোমরা জানো যে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে তারা এই পেজে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের ক্লাসও তারা লাইভ চালাবে তো এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো খবর তো তোমরা কোন কোন বিষয়ের ক্লাস পেতে চাও সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই পেজে যদি তোমরা কমেন্টে জানাও তাই সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগ নিবে প্রিয় বন্ধুরা আমি আবারও বলছি যে এই ক্লাসগুলো তোমরা তোমাদের ফেসবুকে তোমার বন্ধুদের সাথে ট্যাগ করে শেয়ার করে দাও আমাদের উচিত হবে এই বন্ধের মধ্যে অন্য বন্ধুদের সহপাঠীদের একটু সহযোগিতা করা যারা বাড়িতে বসে আছে বোর সময় পার করছে তাদেরকে আমরা সাথে নিয়ে এগোতে চাই কারণ আমরা জানি না যে এই পরিস্থিতি আমাদের কতদিন থাকবে আরেকটি বিষয় হলো আমাদের যে ক্লাস চলছে মনে করো আমি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে কথা বলার জন্য এসেছি তো এক্ষেত্রে আমার তিনটা ইয়ারের স্টুডেন্টদের আমি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি একটা হলো যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ যাদের এই মাসের এক তারিখ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল যারা তাদের পরীক্ষাটা বর্তমানে স্থগিত আছে যে কোনো সময় ডেট ঘোষণা হতে হতে পারে এই হলো একটি বিষয় যে তারা এই ক্লাসটি করবে মনোযোগ দিয়ে আবার যাদের এখন সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার কথা তারা এই ক্লাসটি করবে আবার যারা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছে তারাও আমাদের এই ক্লাসে যোগ দিতে পারে সেইভাবে করে সব বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে তো বন্ধুরা এখন আমি আমার পাঠে যেতে পারি মনে হয় 
হ্যাঁ আমি আমার পাঠে চলে যাচ্ছি তো একটু খেয়াল করো আমি তোমাদের সাথে কি কি বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তো আমার পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে আমি সবাইকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি তো বন্ধুরা এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বিমান থেকে অর্থাৎ আমি স্বাগত জানাচ্ছি ছবিটা দিয়ে সেই ছবিতেই আমি ওয়েলকামে আমি যান যেটা জানানোর চেষ্টা করছি যে বিমান থেকে একটা কিছু ফেলা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পাইলট ভিউ অর্থাৎ যিনি বিমান চালান তিনি কি স্টেপ নেবেন এটা এই বিন্দুতে ফেলতে গেলে আর নিচে যারা আছে অবজারভার যারা আমাদের মতো তারা ওইটাকে কিভাবে করছে দেখবে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সেক্ষেত্রে আমরা আরও কিছু টপিক দেখব সেগুলো হলো বিমানের মধ্যেকার আসলে পরিবেশটা কেমন আমরা ছবির মাধ্যমে এগুলো দেখব তোমরা জানো মনে হয় অনেকেই জানো আবার অনেকে আমরা জানি না যে বিমানের মধ্যেকার সিটগুলো কেমন সেই সিটগুলোর পেছনে মনিটর থাকে আসলে সবই আমাদের প্রাস রিলেটেড বিষয় তো এগুলো আমাদের লাগবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আমরা আমাদের পরের বিষয়ে চলে যাই তো এটা হলো আমার একটা পরিচিতি আমি যাদের নিয়ে আসে কথা বলতে চাই একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞান প্রথমপত্র সেখানে তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে তো তোমরা আমাকে ফেসবুকেও খুঁজে পেতে পারো আমিটস ডট ফিজিক্স এর নাম দিয়ে সার্চ দিলে তো বন্ধুরা আমরা আমাদের পরের বিষয়ে চলে যাই তো আমরা এই বিষয়ে গতদিন আলোচনা করেছিলাম কি কি বিষয়ে আলোচনা ছিল যে কোনো একটা বস্তুকে যদি আমরা অনুভূমিকের সাথে শূন্যে নিক্ষেপ করি সেই ক্ষেত্রে ওই বস্তুটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার বেগ অর্থাৎ এক সক্ষ বরাবর তার বেগের রূপাংশ সেটি অলওয়েজ ইউ কস থেটা আমরা বলেছিলাম ভিনট কস থেটা আমরা বলেছিলাম এবং লম্বক অংশকে আমরা বলেছিলাম ভিনট সাইন থেটা নট আমরা বলেছিলাম বন্ধুরা আর অভিকর্ষ স্তরণের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে অভিকর্ষ স্তরণ খাড়া উপরের দিকে ক্রিয়া করে আর নিচের দিকে ক্রিয়া করে না নিচের দিকে যদি প্লাস হয় উপরের দিকে মাইনাস কাউন্ট করতে হয় আর এক সক বরাবর অভিকর্ষ স্তরণ ক্রিয়া করে না এগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম তো বন্ধুরা আজকে আমরা আরও অনেক মজার মজার বিষয় দেখব আসলে আমাদের এই ক্লাসের ক্ষেত্রে যারা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী না মানে মানবিকে পড়ে বা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়ে তারাও আসলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো তারা খুব আগ্রহ নিয়ে তারা দেখতে পারে আমার মনে হয় যে এগুলো তাদের জন্য খুব ভালো কাজ দেবে আর আমি আজকে আরও কিছু কথা বলবো যে সেটা হলো যে কোন টেকনিক অবলম্বন করলে মানে আমরা একটু কম পড়েও অনেক ভালো ফলাফল করতে পারি কম পড়া মানে মিনিমাম ছয় ঘন্টা তো আমাদের চেয়ার টেবিলে বসতেই হবে তো সেগুলো কি কি উদ্যোগ নিলে এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে সেগুলো আমরা আজকে আলোচনার মধ্যে রাখবো তো বন্ধুরা আমরা গতদিন আরেকটি মজার বিষয় দেখেছিলাম যে পাল্লা সর্বাধিক হওয়ার শর্ত তো সেখানে আমরা বের করেছিলাম যে যখন এই পাল্লাটা অর্থাৎ কোনো বস্তুকে যখন আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিক্ষেপ করব তখনই সে সর্বাধিক দূরত্ব অতিক্রম করবে এই যে পাঁচ ডিগ্রি দশ ডিগ্রি পনেরো ডিগ্রি বিশ ডিগ্রি পঁচিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি চল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিক্ষেপ করছি সেটাই সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করছে কিন্তু এরপরে যখন আমরা ফিফটি ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করছি কোনো বন্ধু বিন্দু থেকে অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তাহলে সেটা কিন্তু আর দূরে যাচ্ছে না চলে আসছে তো এমনি করে আমরা আরও কোনের পরিমাণ যদি বাড়াতে থাকি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ এইটি এইটটি ফাইভ নাইনটি যখন আমরা নব্বই ডিগ্রি কোনে কোনো বস্তুকে নিক্ষেপ করব তখন কিন্তু সে খাড়া আমাদের মাথার উপরেই পড়বে তাই না এই হলো ব্যাপার তো আমরা সর্বাধিক পাল্লার শর্তের ক্ষেত্রে সমীকরণ গতদিন আমরা প্রমাণ করেছিলাম আজকে আমরা একটু চিত্র আকারে দেখানোর চেষ্টা করছি তো বন্ধুরা আমার মনে হয় যে এগুলো আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি তাহলে আমরা খুব উপকৃত হবো আরেকবার আমরা দেখি যে পাঁচ ডিগ্রি দশ পনেরো এবার বিশ ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তাহলে একটু দূরে যাচ্ছে তারপরে পঁচিশ ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তারপরে তিরিশ ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে অর্থাৎ এবার সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করলো যে কোনো বস্তু অর্থাৎ খেলোয়াড় যারা আমরা বলেছিলাম গতদিন যে আসলে কেন আমাদের ক্লাস জানা দরকার যে যারা বর্ষা নিক্ষেপ করে বা গোলক নিক্ষেপ করে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেই গোলক নিক্ষেপ করলে তাটা সর্বোচ্চ দূরত্ব অর্থাৎ এক্স দূরত্ব অতিক্রম করবে তো বন্ধুরা আমরা সেগুলো দেখলাম আজকে আমরা আরেকটি বিষয় আমরা নিয়ে কথা বলতে পারি সেটা হলো পাল্লা সর্বাধিক হওয়ার শর্তের পরেই আমরা দেখব আগের ক্লাসের সূত্র অর্থাৎ আগের ক্লাসে কি কি সূত্র নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম বন্ধুরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি চাইলে একটা স্লাইড এখানে নিয়ে এসে বসিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি সেটা দিলাম না কেন দিলাম না যে এগুলো আমাদের হাতে হাতে লিখতে হবে তো আমরা লিখে ফেলি আমরা এই যে যেটা আমরা করেছিলাম অর্থাৎ একটা প্রাস প্রাস যে যখন কোনো একটা বস্তুকে ভিনট আদি বেগে আমরা নিক্ষেপ করলাম
তো এর পরে আমরা দেখেছিলাম যে এই বস্তুটির মূল সমীকরণটি কি ছিল এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সমীকরণ ছিল মূল সমীকরণ হলো y tan tan theta not x minus z x square divided by 2 v not square cos square theta not এটা ছিল আমাদের মূল সমীকরণ এর পরে আমরা বলেছিলাম যে এই বিন্দু থেকে অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে কোন একটা বস্তু তার সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছাতে গেলে কতটুকু সময় লাগবে সেই সময়টাকে আমরা ধরেছিলাম t সমান আমরা দেখেছিলাম v not sin theta not divided by z তেমনি করে ওই বস্তু সর্বাধিক উচ্চতা থেকে যখন নামবে তখন কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ একই রাস্তা দিয়ে আসবে সেই ক্ষেত্রে টাইমটাকে যদি আমরা t ড্যাশ দিই সেটিও ছিল একই সময় v not sin theta not divided by z আমরা আবার দেখেছিলাম যে উড্ডয়ন কাল অর্থাৎ কতক্ষণ সে উপরে থাকবে আসলে এটা এই দুইটার যোগফল সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে এটা যদি একটা গরু হয় এটা আরেকটা গরু তাহলে একটা গরু যোগ একটা গরু সমান দুইটা গরু অর্থাৎ 2 v not sin theta not by z আমরা এইভাবে যোগ করে বলেছিলাম যে উড্ডয়ন কাল বা টাইম অফ ফ্লাইট এর সমীকরণ আমরা বলেছিলাম একই সাথে এই সর্বাধিক উচ্চতা উচ্চতার সূত্রটাও আমরা বের করেছিলাম কারণ আমরা জানি v স্কয়ার সমান u স্কয়ার মাইনাস 2 z h তাহলে এখানে স্কয়ার আছে সেই ক্ষেত্রে এই সমীকরণ এই রকম হবে উচ্চতা h সমান v not স্কয়ার sin স্কয়ার θ not ডিভাইডেড বাই 2 z কারণ 2 z h আছে তাই আমরা 2 z দিলাম আমরা এখান থেকে নির্ণয় করেছিলাম পাল্লা সমীকরণ তো পাল্লা আমরা দেখি পাল্লা r সমান r সমান কি ছিল v not স্কয়ার sin 2 θ not ডিভাইডেড বাই z এটি ছিল আমাদের পাল্লা সমীকরণ তো এই সমীকরণগুলো আমাদের ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী এগুলো সব সময় আমাদের মাথার মধ্যে থাকতে হবে আমি যখন ঘুমাতে যাব তখন যেন এগুলো আমি একবার স্মরণ করে যেন ঘুমাই এটা আসলে একটা টেকনিক রেজাল্ট ভালো করার তো আচ্ছা আমরা এর পরের অংশ দেখি যে এর পরে আমাদের কি কাজ করতে হবে তো বন্ধুরা তোমরা যারা ক্লাস দেখছো এবং আরো কি কি বিষয় তোমরা চাও সেগুলো তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিলে আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি কমেন্টগুলো পড়ার চেষ্টা করছি অনেকেই অনেক কথা লিখছো ধন্যবাদ তোমাদের অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন নূর আকাশ নাইম রনি কাজি আমজাদ তোমাদের বা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা এই ক্লাসটা আমাদের অন্য বন্ধুদের জানানোর জন্য আমরা আমাদের প্রোফাইলে ফেসবুক প্রোফাইলে আমরা শেয়ার করে দেব যত পারি বিভিন্ন গ্রুপে আমরা শেয়ার করে দেব আমরা অন্য বন্ধুদের নিয়ে আমরা আগাতে চাই আমরা কিশোর বাতাকে প্রমোট করতে চাই সরকারের এর এই যে ডিসিশান এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই একই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে এই কিশোর বাতায়নের মতো এত বড় প্ল্যাটফর্মে আসলে আমাকে এক ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা একটি প্রবাদ মনে হয় জানো যে প্রবাদ কি হলো যে কালি কলম মন লিখে তিনজন কি বললাম কালি কলম মন লিখে তিনজন এই যে কালি লাগবে আমার কলম লাগবে আর আমার মন থাকতে হবে এগুলো না থাকলে আসলে হবে না তো আমরা আমাদের বন্ধুদের নিয়ে এই কালি কলম মনের পাঠে আমরা যুক্ত হতে চাই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অবশ্য কালি কলম মন আছে তিনজন আছে আমাদের এখানে একটা হলো তুমি অপরজন হলো তোমার ইন্টারনেট ইন্টারনেট তোমার মোবাইল ফোন এগুলো আর অপরটি হলো আমি মানে তোমার টিচার যদি ক্লাস নিচ্ছেন এই তিনজন যদি আমরা এক হতে পারি তখনই আসলে আমাদের এই বন্ধের মধ্যে আমাদের একটা উলম ফোন সম্ভব এবং আমাদের যেখানে যেখানে ছোট ছোট ল্যাক আছে সেগুলো আমরা ওভারকাম করতে পারবো আমি জানি যে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের সমস্ত সিলেবাস কমপ্লিট তো এগুলো যখন আলোচনা হচ্ছে তোমাদের জন্য এটা অনেক কাজে দিবে বলে আমি মনে করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের পরের ধাপে চলে যাই তাহলে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম যে আগের ক্লাসের সূত্রগুলো আমরা দেখলাম আমাদের একটা বাড়ির কাজ দেওয়া ছিল আগের ক্লাসে গত দিন বাড়ির কাজটি ছিল কত কোণে নিক্ষেপ করলে একটি প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা তার সর্বাধিক উচ্চতা সমান হবে উত্তর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স উত্তর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স আমি কেন উত্তরটা দেখে রাখলাম যে পরবর্তীতে যাতে আমার ক্যালকুলেটর প্রেস করা না লাগে এই ক্যালকুলেটার কিভাবে প্রেস করতে হয় আমি সেটি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব তারপরে যাতে আমাকে প্রেস করতে না হয় দ্রুত যাতে কাজটা করা যায় এই জন্য আমি উত্তরটা লিখে রাখলাম তো বন্ধুরা আমরা তাহলে দেখি যে এর তোমরা যারা বাড়ির কাজ করেছো তারা কমেন্টে জানিয়ে দাও যে 
স্যার আমি বাড়ির কাজটি করেছি এবং আমার উত্তর ছিল এটি তো আমরা যেসব বন্ধুদের হয়নি তাদেরকে আমরা জানাতে চাচ্ছি বলা হয়েছিল একটা বস্তুকে নিক্ষেপ করা হলো তাহলে এর সর্বাধিক উচ্চতা অর্থাৎ এই উচ্চতাটা তার এই পাল্লার সমান হবে যদিও আমার আঁকাটা এখানে হয়তো এক্স্যাক্টলি ঠিক হয়নি এটা আরেকটু উপরে তুলে দিলে হয়তো হতো এরকম হলে হয়তো হতো তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে এই সর্বাধিক উচ্চতা এইস তার পাল্লার সমান হবে কত ডিগ্রি কোর আমাদের থিটা বের করতে হবে থিটা নট এটা আমাদের বের করতে হবে খুবই ইজি ব্যাপার যে তাহলে এইসের যে সমীকরণ সেটা আমরা একটু লিখে রাখি উচ্চতার সমীকরণ উচ্চতার সমীকরণ স্কোয়ার থাকে আমরা জানি বিস্কোয়ার সমীক স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইস তো আমার আদিবেগের সাথে উপরের দিকে সাইন থাকবে এক্সো কে সেটা আমরা লিখব ভি নট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা নট ডিভাইডেড বাই টু আইস জি এটা হলো আমার হাইট সর্বাধিক উচ্চতা তেমনি করে আমার পাল্লা আর এর মানটা লাগবে আর এর মানের সমীকরণ ছিল আর সমান ভি নট স্কোয়ার সাইন টু থিটা নট ডিভাইডেড বাই জি আমাদের প্রশ্নে বলেছিল আমরা একটু দেখে আসি কত কোণে নিক্ষেপ করলে একটি প্রাসের অনুভূমিক পাল্লা অনুভূমিক পাল্লা আর তার সর্বাধিক উচ্চতা এইসের সমান হবে তার মানে এইস সমান আর আমাদের লিখতে হবে তো ঠিক আছে আমরা এটা এখন চলে যাই যে আমাদের শর্ত বলছে এইস সমানুপাতিক আর তাহলে আমরা লিখে দিই এটুকু সমান এটুকু তাহলে আমরা এখানে লিখলাম ভিনট স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা নট ডিভাইডেড বাই টু আইস জি ইকুয়াল ভিনট স্কোয়ার ভিনট স্কোয়ার সাইন টু থিটা নট ডিভাইডেড বাই জি উভয় পক্ষ থেকে ভিনট স্কোয়ার ভিনট স্কোয়ার ভাগ হয়ে গেল উভয় পক্ষে জি জি আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমাদের সমীকরণ থাকবে সাইন স্কোয়ার থিটা নট বাই টু ইকুয়াল সাইন টু থিটা নট এই হলো আমাদের সমীকরণ তাহলে আমরা জানি ত্রিকোণমিতি থেকে সেটি হল সাইন টু থিটা সমান টু সাইন থিটা কস থিটা এটা আমরা জানি আমার দুই এখানে ছিল দুই কই পাশে আমি পাঠাই দিলাম তাহলে আমার ভুল হয়ে গেল তাহলে এখানে আমাদের সমীকরণ দাঁড়াচ্ছে এরকম সাইন স্কোয়ার থিটা নট ইকুয়াল ফোর সাইন থিটা নট কস থিটা নট উভয় পক্ষ থেকে একটা করে সাইন আমি বাদ দিয়ে দিই তবে এখানে আমার থাকবে একটা সাইন থিটা নট ইকুয়াল ফোর কস থিটা নট এই কসকে আমি এই পাশে নিয়ে আসি এই পাশে গুণ থাকলে এই পাশে ভাগ হয়ে যাবে আমরা জানি এটা ইজি বিষয় সাইন থিটা নট ডিভাইডেড বাই কস থিটা নট কস থিটা নট ইকুয়াল ফোর সাইন থিটা বাই কস থিটা তোমরা এটা জানো এটা নাইন টেনে ছিল সাইন বাই কস সমান টেন তাহলে এটি হলো টেন থিটা নট ইকুয়াল ফোর তেমনি করে থিটা নট ইকুয়াল টেন ইনভার্স ফোর টেন ইনভার্স ফোর মানে এটা তুলতে গেলে ক্যালকুলেটরে আমাদের শিফট একটা বাটন আছে শিফট চেপে আমাদের টেন চাপতে হবে তাহলে এটা হবে টেন ইনভার্স আসলে এটা হলো ওয়ান বাই টেন এর মানে এটা মানে হলো টেন কত ডিগ্রির মান ফোর মূল ব্যাপার হলো এটা যেমন সাইন হাফ কত ডিগ্রির মান সাইন হাফ সাইন থার্টি ডিগ্রির মান ঠিক এরকম একটা ডিগ্রিতে একটা মান আসবে সেটা সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স ডিগ্রি এটি ছিল আমাদের গত দিনের উত্তর তো বন্ধু তোমাদের যাদের হয়েছে তারা কমেন্টে লিখে দাও ডান আর যাদের হয়নি তারা তুলে নাও আমি জাস্ট তিরিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করব আর এই ক্লাসগুলো তোমরা করার সময় অবশ্যই তোমার পাঠ্য বই একই সাথে খাতা কলম রেডি রাখলে খুব সুবিধা হবে তো বন্ধুরা আমি আর বিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করব তোমরা এই ক্লাসটা তোমরা একটু তুলে নাও যাদের অঙ্কটি করা দরকার ছিল অর্থাৎ কত ডিগ্রি কোণে নিক্ষেপ করলে একটি প্রাসের সর্বাধিক উচ্চতা তার অনুভূমিক পাল্লা সমান হবে এটি আমাদের বাড়ির কাজ ছিল তো তোমরা চাইলে এই বাড়ির কাজগুলো করার পরে যখন করোনা পরিস্থিতি উঠে যাবে তোমরা তোমাদের কলেজ খুললে তোমরা তোমাদের টিচারদেরকে দেখাবে কেননা সরকারের একটা নির্দেশনা আছে যে স্কুল কলেজ খোলার পরে এই আমাদের বাড়ির কাজগুলো যেগুলো হোমওয়ার্কগুলো আমরা করব এগুলো আমাদের টিচারকে দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে তোমার টিচার তোমাকে সহযোগিতা করবে তো বন্ধুরা আমি একটু কমেন্ট দেখে নিই যে কে কী লিখছো এখানে অনেকে লিখছে ফারানা সাদিকা লিখছে নাইস ফারানা সাদিকা গায়বান্ডা থেকে যোগদান করছে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা পরের ধাপে চলে যাব তো যাওয়ার আগে আমি আরও একবার বলছি যে তোমরা বিভিন্ন গ্রুপে এবং তোমাদের ফেসবুক প্রোফাইলে তোমাদের বন্ধুদের ট্যাগ দিয়ে এই ক্লাসটি তোমরা শেয়ার করে দাও আমরা চাই যে কিশোর বাতায়ন অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের যে উদ্যোগ 
এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এই ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এখানে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে এ টু আই এবং সেখানে এ টু আই এর কিশোর বাতায়ন একটি প্রোডাক্ট আছে সেটা সমস্ত শিক্ষার্থীদের তারা এখানে নিয়ে আসতে চাই তো আমরা সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আহ্বান করব যে তোমরা এই ক্লাসটা তোমাদের পেজে এবং প্রোফাইলে শেয়ার দিয়ে দাও তোমার অন্য বন্ধুরা যাতে এখানে যোগ দিতে পারে তো বন্ধুরা আমরা এবার দেখব যে পরের কাজ অর্থাৎ আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে ভূমি থেকে যখন কোনো একটা বস্তুকে আমরা শূন্যে নিক্ষেপ করি তার গতিপথটা ছিল প্যারাবোলা তো এখন আমরা এইস উচ্চতা এখানে টোয়েন্টি মেটের মিটার দেওয়া আছে তো আমরা এরকম এইস উচ্চতা থেকে কোনো একটা বস্তুকে যদি নিক্ষেপ করি ছুঁড়ে দিই তাহলে সেটির গতিপথ কেমন হবে এটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালি আমরা বের করতে চাই বন্ধুরা একটি বিষয়ে আমি খুব বেশি এমফ্যাসিস করতে চাই যেমন আমার ক্লাসের ক্ষেত্রেও আমাকে অনেক স্টুডেন্ট বলে যে স্যার আমাদের এই প্রমাণ তো পরীক্ষায় আসবে না তাহলে আমাদের প্রমাণ করার দরকার আছে এক্স্যাক্টলি আছে হানড্রেড পারসেন্ট আছে কারণ যখন তুমি এই সমীকরণগুলো নিজে নিজে প্রমাণ করতে পারবে তখন এই সমীকরণের মধ্যেও যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তুমি সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে তুমি বের করতে পারবে এমনি করেই তো জগৎ আগাচ্ছে শুধু তাই না তুমি এর মধ্যেকার রসদ পাবে এর মধ্যেকার যে মজা তুমি সেটি পাবে এবং যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যতই ঘুরাই প্যাঁচাই করুক না কেন তখন তুমি সেটির উত্তর করতে পারবে সবচেয়ে বড় কথা হলো তুমি আত্মিক শান্তি পাবে তো বন্ধুরা আমরা এটি দেখতে চাই যে এই চিত্রটির মাধ্যমে আমরা দেখতে চাই যে শূন্য থেকে অর্থাৎ যে কোনো একটা উচ্চতা থেকে কোনো একটি বস্তুকে ছুঁড়ে দিলে সেই ক্ষেত্রে তার গতিপত্রি কেমন হবে এটা আমরা দেখতে চাই তো ঠিক আছে আমরা চলে গেলাম আমাদের কাজে তো এইরকম একটা উচ্চতা থেকে একটা বস্তুকে এক সক্ষের সাথে শূন্য ডিগ্রি করে এটা এক সক্ষ এক সক্ষের সাথে শূন্য ডিগ্রি কোণে নিক্ষেপ করা হলো সেই ক্ষেত্রে এর বেগ দেওয়া হয়েছে ভি নট সেটা অবশ্যই এক সক্ষ বরাবর এটা হলো এক চক্ষ আর তেমনি করে এটি হলো ওয়াই অক্ষ আর এটি হলো ওয়াই অক্ষের মাইনাস অর্থাৎ নেগেটিভ ওয়াই অক্ষ আমরা গ্রাফ থেকে এটা জানি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এর আদি বেগের উপাংশ সেটি আমরা বের করতে পারবো গতদিন বের করেছিলাম ভি এক্স নট ইকুয়াল ভি নট গুড কস থেটা নট তোমরা জানো এটা যে ভূমি উপাংশ হলো কস ভূমির সাথে অতিভূতের সম্পর্ক আর লম্ব সাথে সম্পর্ক হলো সাইন তাহলে ভি নট কস থেটা নট তাহলে আমরা কস শূন্য ডিগ্রিতে নিক্ষেপ করেছি একেবারে ভূমির সাথে তাহলে ভি নট কস শূন্য ডিগ্রি কস শূন্যের মান কত কস শূন্যের মান হলো ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে এটি হলো ভি নট তাহলে আমরা দেখতে চাই এখন সাইন অর্থাৎ লম্ব বরাবর কি অবস্থা হবে সেটি আমরা দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে এটি হলো ভি ওয়াই নট ইকুয়াল ভি নট সাইন থিটা নট ভি নট সাইন শূন্য ডিগ্রি সাইন শূন্য ডিগ্রির মান কত তোমরা জানো শূন্য তাহলে রেজাল্টটা হলো শূন্য অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের দিকে কোনো বেগ নাই এটি দিয়ে এইটা বোঝানো হচ্ছে যখন আমরা নিক্ষেপ করছি তখন ঠিক তার পরপর তাহলে এখন আমরা দেখবো এইরকম একটা জায়গায় যখন বস্তুটি আসল হলো তাহলে এক্স অক্ষে সে এক্স মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং ওয়াই থেকে সে ওয়াই মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এইরকম একটা জায়গায় এর স্থানাঙ্ক হলো এক্স ওয়াই তো এক্স ওয়াই যদি স্থানাঙ্ক হয় তাহলে আমরা এখানে বের করতে পারবো এর বেগের উপাংশ এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর এটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা একটু বের করে দেখি এক্স অক্ষ বরাবর বেগের উপাংশ সেক্ষেত্রে আমরা লিখলাম ভি এক্স সূত্র হলো ভি সমান ইউ প্লাস এটি খুবই ইজি সমীকরণ তাহলে ইউ আমার ইউ মানে আদি বেগ আমরা ইউকে এখানে ভি নট বলছি সেটাকে আবার এক সক্ষ বরাবর ভূমির সাথে অধিভূতের সম্পর্ক বলে আমরা কজ বলছি আগের ক্লাসে কোনো আলোচনা হয়েছিল ভি নট কজ থেটা নট ও হ্যাঁ বন্ধুরা এই যে লাইভ ক্লাসগুলো চলছে এই ক্লাসগুলো কিন্তু আবার কিশোর বাতায়নের ইউটিউব চ্যানেলে চলে দেয় তো তোমরা চাইলে কিশোর বাতায়ন কানেক্ট যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে তোমরা আবার এই ক্লাসগুলো পাবে অতএব টেনশানের কিছু নাই তোমরা এই ফেসবুক পেজের প্রোফাইল থেকেও তোমরা লাইভ ক্লাসগুলো দেখতে পারো আবার কিশোর বাতায়নের যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে গিয়েও তোমরা দেখতে পাবো আচ্ছা তো আগের ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল বলে এই কথাটি আমি বললাম তোমাদের তো যাই হোক তাই এক সক্ষ বরাবর আমরা লিখলাম ইউ প্লাস এটি লিখবো এখন এটি তো আমার এ হলো জিটি তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে অভিকর্ষ স্তরণ এক সক্ষ বরাবর ক্রিয়া করে না সে উপরের দিকে ক্রিয়া করে ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক সক্ষ বরাবরের মানটা শূন্য তাহলে ভি নট কজ শূন্য ডিগ্রিতে আমরা নিক্ষেপ করেছিলাম প্লাস শূন্য তো কজ শূন্যের মান হলো ওয়ান সেক্ষেত্রে হলো ভি নট বন্ধুরা টি সেকেন্ড আগেও ছিল ভি নট ভি 
x not in man or that adi bege rupao x of ko barabar abar t shomoy por t er man 10 minute hote pare 20 minute hote pare jai hok na keno tar t second pore kintu abar x of ko barabar beg ta kintu bhin t theke jacche thik temni kore ekhon amra beg korbo y okker beg er man vy vy soman u plus at u y okker u right sin theta thakbe v not sin theta not minus zt তাহলে v not sin theta not sin theta মান 0 তাহলে 0 মানে টোটালটা 0 minus zt অর্থাৎ এখানে minus zt টা থাকছে অর্থাৎ সময়ের মান পরিবর্তনের সাথে সাথে y অক্ষের মানে পরিবর্তন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন x অক্ষের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করব তারপরে আমরা y অক্ষের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করব তো বন্ধুরা x অক্ষের অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো যেহেতু x অক্ষে সমবেগে যাচ্ছে আমি গতদিন এই প্রশ্নটি তোমাদের করেছিলাম যে x অক্ষে কোন বেগে যাচ্ছে এবং এই বেগের সূত্র কি বের করার অপশনটা কি আসলে এটা বলেছিলাম সমবেগের সূত্র অলওয়েজ x vt তাহলে আমার v মানে কিন্তু x v মানে v0 cos θ0 গুড তাহলে এখানে আমরা লিখব v0 cos θ0 v0 cos θ0 t সেই ক্ষেত্রে আমরা t এর মানটা ছোট করে বের করে রাখতে চাই x v0 cos θ0 এর মান cos 0 এর মান 1 তাহলে x v0 থাকছে तो এটা হলো x অক্ষ থেকে আমরা টাইমটা বের করে ফেললাম এখন বন্ধুরা আমরা y অক্ষের যে দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা সেটা বের করতে চাই তাহলে s সমান ut হাফ জি স্কয়ার সেই সূত্র আমাদের করতে হবে তাহলে y সমান ut ut মানে হলো v0 sin θ0 ut এটা হলো u ut হাফ জি স্কয়ার তাহলে v0 sin θ0 sin 0 ডিগ্রির মান শূন্য তাহলে এই পার্টটা শূন্য হাফ জি t t এর মান হলো x by v0 x by v0 স্কয়ার থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমীকরণটি এইটুকুকে আমরা ধ্রুবক বিবেচনা করলে আমার এখানে থাকবে c x স্কয়ার তাহলে y equal c x স্কয়ার বন্ধুরা আমরা গতদিন সমীকরণ দেখেছিলাম y সমান b x plus c x স্কয়ার বা minus c x স্কয়ার এটি প্যারাবোলার সমীকরণ ছিল তার মানে এখানে আমরা একটা ধ্রুবক যাই দিই প্লাস একই কথা হবে তার মানে এই সমীকরণটি হলো প্যারাবোলার সমীকরণ তার মানে ভূমি থেকে যখন আমরা শূন্যে অনুভূমিকের সাথে নিক্ষেপ করব কোন বস্তুকে তাকে আমরা বলছি প্লাস সেই প্লাসের পথ আমরা দেখেছিলাম উপরের ক্ষেত্রে সেটিও ছিল তার গতিপথ ছিল প্যারাবোলা আবার কোন 8 মিটার উচ্চতা যে কোন উচ্চতা দিয়ে কোন একটা বিল্ডিং এর ছাদ থেকে যখন কোন একটা বস্তুকে আমরা ফেলে দিই তখন সেটি কিন্তু প্যারাবোলা পথ অতিক্রম করে এই ছিল আমাদের বিষয় তো এখন আমরা চলে যাব একটু অন্য বিষয়ে তো ততক্ষণ আমরা পড়তি পরিষ্কার করে নিই তোমরা যদি তুলতে চাও সমীকরণটি তাহলে তুলে নিতে পারো 30 সেকেন্ড সময় থাকবে তো বন্ধুরা এই 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমি একটু কমেন্টগুলো দেখে নিই যে তোমরা কে কি লিখছো আসলে আমি সামনে ল্যাপটপ রাখছি আজকে মোবাইল ফোনটা দিয়ে ভিডিও করানো হচ্ছে তো তোমরা অনেকে লিখছো সম্ভবত আপনার ইন্টারনেট কানেকশন সমস্যা হচ্ছে একজন লিখছে ইন্টারনেট কানেকশন তো সমস্যা হওয়ার কথা না স্যার ক্যামেরা ফোকাসটা ঠিক করলে ভালো তো আচ্ছা ব্লারিং হচ্ছে মাঝে মাঝে তাই না এটা ওশে একটা প্রবলেম তো ঠিক আছে এটা আগামীতে এটা চেষ্টা করা হবে হুম কিশোর দাদা ওই একটু কমেন্ট করেছে আচ্ছা তারপরে এখানে অনেকেই কমেন্ট করেছে লাইভ শেষ হলে ভিডিও থেকে যাই চাইলে পরে ডাউনলোড করতে পারবেন আচ্ছা তো ধন্যবাদ বন্ধুরা তো এরপরে আমরা এই বোর্ডটি পরিষ্কার করে নিই পরিষ্কার করার পরে আমরা নতুন বিষয়ে যাব দেখি আমরা কি কাজ করতে পারি আজকে তো চলে গেলাম আমরা আমাদের সহযোগিতা নিচ্ছে আমরা এই ইলেকট্রনিক্স টুলসে তো যে চিত্রটি আমরা প্রথমে দেখিয়েছিলাম বন্ধুরা সেই চিত্রটা আমরা এখন দেখাচ্ছি যে কি এখানে বিষয়টা হলো যে একটা বিমান উড়ে যাচ্ছে আকাশে সেই বিমানটি কোন একটা জায়গায় একটা বস্তুকে সে ফেলতে চায় এখানে ফেলতে চায় তাই পাইলট যখন এটাকে ফেলছে তখন অবজারভার দেখছে যে এটা একেবারে সে প্যারাবোলা আকারে পড়ছে কিন্তু পাইলট সে ভাবছে যে এটা তো আমি নবভাবেই ফেলছি তো এই বিষয়টা কেন এমন হচ্ছে কি ঘটনা ঘটবে কি করতে হবে সেগুলো আমরা দেখব তো বিমানের ক্ষেত্রে পাইলটের ক্ষেত্রে এটা কোনো চ্যালেঞ্জ বা কঠিন বিষয় না কারণ বিমানের মধ্যেকার ভিউ হলো এটি একজন যাত্রী বিমানে বসে আছে আমরা যাত্রী ফ্রন্ট দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এটা বিমানের থেকে আমরা বিমানের ভিউটা নিচ্ছি আর কি সামনে থেকে আর এটা সিটের পেছন থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে এটা হলো সেটি তো বিমানের সিটের সাথে কিন্তু মনিটর লাগানো আছে অর্থাৎ যে যাত্রীটা এই সিটে বসে আছেন তার পেছনে মনিটর আছে সেই মনিটরে 
সে যাত্রী দেখতে পাচ্ছে অর্থাৎ ওনার সামনে কিন্তু সামনের সিটের পেছনেও একটা মনিটর আছে প্রত্যেকটা সিটে এরকম মনিটর দেওয়া আছে যাত্রীরা ওই দিকে মুখ করে বসবে তখন সে দেখতে পারবে যে এই মনিটরে বিভিন্ন বিষয় তাকে কম্পিউটার থেকে জানানো হবে যে এই বিমানটির বেগ কত বিমানটি যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছে ওই জায়গায় বাতাসের ঘনত্ব কত বাতাসের চাপ কত আবহাওয়া কত টেম্পারেচার কত বিভিন্ন বিষয়ে এই মনিটরে দেখায় শুধু তাই না আমরা কোন জেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি কোন উপজেলার উপর দিয়ে যাচ্ছি এমনকি ইউনিয়ন ভিউ পর্যন্ত গুগল ম্যাপ থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার এই ভিউটা দিয়ে থাকে সকল যাত্রীকে তারা চাইলে এগুলো দেখতে পারেন এবং এনজয় করতে পারেন তো যার ফলে এটা পাইলটের জন্য সমস্যা না কিন্তু আমাদের জন্য সমস্যা এটা আমরা আরেকটু দেখি যে খুবই ক্লোজ ভিউ দিয়ে এই যে মনিটর এই মনিটরকে যে যাত্রী দেখতে চান উনি চাইলে ওনার মতো করে উনি অ্যাঙ্গেল করে নিয়ে আরও সুন্দর করে উনি চাইলে দেখতে পারেন এটি এই হলো বিমানের মধ্যেকার ভিউ বিমানের জানালা বলতে পারি আমরা এগুলোকে এগুলো কাজ দেওয়া থাকে সাদা কাজ এটা দিয়ে চাইলে বাইরে পরিবেশটাকে দেখা যায় তো যাই হোক বন্ধুরা তো আমাদের যে গাণিতিক সমস্যা এই সমস্যাটি অ্যাডমিশন টেস্টে এসছে সম্ভবত কুয়েটে এসছে এরা অ্যাডমিশন টেস্টে যেরকম যে ফোর হান্ড্রেড নাইনটি মিটার উপর দিয়ে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে অনুভূমিক বরাবর গতিশীল বিমান হতে একটি বস্তু ফেলা হলে বস্তুটি কোথায় ভূমি স্পর্শ করবে অর্থাৎ আমরা একটু আগে যে ছবিটা দেখছিলাম যে একটা বিমান কতটুকু উপর দিয়ে যাচ্ছে সেই দূরত্বটা দেওয়া আছে অর্থাৎ হাইট দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে আর একই সাথে বিমানের বেগ দেওয়া আছে দ্রুতি দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে অনুভূমিক বরাবর সে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে যে বস্তুটাকে সে ফেলবে ওই বস্তুটি কোথায় গিয়ে পড়বে অর্থাৎ কত মিটার সামনে গিয়ে পড়বে সেটি আমাদের বের করতে হবে তো আমরা চিত্রে আরেকবার দেখে আসি ওই চিত্রটা অর্থাৎ এখানে সে ফেলতে চাইলো কিন্তু অবজারভার আমরা যারা থাকবো তারা দেখব যে এটা কোথায় গিয়ে পড়বে তার মানে এই রকম একটা উচ্চতা এখানে দেওয়া আছে এটা চারশো কত মিটার ছিল চারশো নব্বই মিটার চারশো নব্বই মিটার এটা হলো উচ্চতা এখান থেকে বিমান উড়ে যাচ্ছে কত একশো সাতচল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে এই বিমানটি একশো সাতচল্লিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই দূরত্বটি আমাদের নির্ণয় করতে হবে যে এখান থেকে এই দূরত্বটা কত মিটার এই হলো আমাদের অঙ্গ আমরা কি বুঝতে পারলাম চারশো নব্বই মিটার আমি আরেকবার বলি চারশো নব্বই মিটার উঁচু দিয়ে একটা বিমান যাচ্ছে একশো সাতচল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ নিয়ে তো এখান থেকে কোনো একটা বস্তুকে ফেলে দেয়া হলে সেই বস্তুটি কোথায় গিয়ে পড়বে অর্থাৎ কত মিটার সামনে গিয়ে পড়বে এই অঙ্গটি আমাদের করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাই আমাদের কাছে তার মানে আমরা কিন্তু জানি যে এক্স অক্ষে সমবেগ সমবেগের দূরত্ব হল এক্স সমান ভি টি তাহলে আমার কিন্তু ভি দেওয়া আছে কত বেগে যাচ্ছে সেটা আমার দেওয়া আছে বের করতে হবে শুধু টি যে এটা করতে কতটুকু টাইম লাগবে সেক্ষেত্রে আমার গত দিন এক স্টুডেন্ট বলেছিল যে স্যার অনেক সূত্র আমি তো বুঝতে পারি না যে কোন সূত্র ব্যবহার করব আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে দেখো বিষয়টা এরকম যে এই যে টি অর্থাৎ এইস এইস আছে টি বের করতে হবে আমার এইস আছে টি বের করতে হবে তাহলে উচ্চতার সমীকরণ একটাই বিস্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস তাহলে সেই সমীকরণটি আমার লিখে থাকি তাহলে আমার সমীকরণ হল এইস সমান অথবা আমরা এই সমীকরণ দিয়ে করতে পারো করতে পারি আর কি যে এইস সমান ইউটি হাফ জি টি স্কোয়ার যে কোনো একটা সূত্র দিয়ে করলে হবে এইস সমান ইউটি ইউটি মানে ভি নট সাইন থিটা নট টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার তাহলে বস্তুটা নিচের দিকে পড়ছে তাহলে আমার এটা প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার হবে তাহলে আমরা দেখেছি যে এটা ওয়াই অক্ষে কোনো বেগ নাই এক্স অক্ষ অনুভূমিক বরাবর কারণ প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল যে এটি একেবারে অনুভূমিক বরাবর যাচ্ছে বলে দেওয়া আছে একেবারে অনুভূমিক বরাবর অর্থাৎ অনুভূমিক বরাবর যদি যায় তাহলে উভয় অক্ষের বেগ থাকবে না তাহলে এই মানটি হলো সাইন থিটা নট সাইন শূন্য ডিগ্রি সাইন শূন্য ডিগ্রি মান শূন্য এই পুরোটার মান শূন্য চলে আসছে প্লাস হাফ জি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি স্কোয়ার আর উচ্চতা আমার দেওয়া আছে ফোর হান্ড্রেড নাইনটি মিটার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে দাঁড়াচ্ছে ফোর হান্ড্রেড নাইনটি ইকুয়াল ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার তাহলে আমাকে টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু বের করতে হবে টি স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড নাইনটি ডিভাইডেড বাই ফোর পয়েন্ট নাইন 
चाहले तो बंधुरा चले जाए सामने गुरुपूर्ण बोमा निक्षेप कर मिसाइल निक्षेप कर संघर्ष वस्तु निक्षेप करेप कर संघर्ष करते प्रथम वस्तुटार क्षेत्र देखे आई वस्तुटार क्षेत्र में समीकरण का बेर कर चेषा कर एक ही टाइम सेम टाइम निक्षेप कर हलो से मान जो बेर कर चेषा करी तेज़ समीकरण ये अच्छा थेटा नटर का थेटार पी दी है कैमन और पर क्षेत्र में वाई किऊ इक्ुअल भि नट एक क्षेत्र में पी किऊ व्यवहार कर किऊ दिए निल पी किऊ स परीक्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्षार्
তাহলে এখানে বলা হয়েছে কোথায় তাহলে একই সময় অর্থাৎ ওই সময়টা আমাদের একই হবে সেম হবে অর্থাৎ সরি আমাদের ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে ওয়াই দুইটা তখন সেম হবে তখনই আসলে এই সংঘর্ষটা ঘটবে অর্থাৎ দুইটার ক্ষেত্রে এই উচ্চতাটা যখন একই হবে তখন এই সংঘর্ষটা ঘটবে তার মানে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই ওয়াই পি সমান আমরা ওয়াই কিউ অর্থাৎ এই সমীকরণ সমান আমরা এই সমীকরণটা লিখলে আমাদের এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তাহলে আমরা এখানে লিখি ভি পি সাইন থিটা পি টি উপরের সমীকরণটা আমি লিখছি মাইনাস জি টি স্কোয়ার ইকুয়াল নিচের সমীকরণটা আমরা লিখছি ভি কিউ সাইন থিটা কিউ টি আমরা একে মুছে দিলাম সোজা যাওয়ার জন্য মাইনাস হাফ জি স্কোয়ার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা মানগুলো লিখে ফেলি ভি পি এর মান ছিল সিক্সটি সাইন থিটার মান ছিল থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি তার সাথে টি উভয় পক্ষ থেকে হাফ জি টি স্কোয়ার হাফ জি টি স্কোয়ার আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে ভি কিউ এর মান ছিল ফিফটি সাইন থিটা কিউ টি তাহলে সাইন থার্টি সাইন তিরিশের মান হলো হাফ ওয়ান বাই টু সিক্সটি ইন্টু ওয়ান বাই টু ইন্টু টি টি তো উভয় পক্ষে আছে টিও আমরা বাদ দিয়ে দিলাম সমান ফিফটি সাইন থিটা কিউ তাহলে এটা হলো থার্টি ইকুয়াল ফিফটি সাইন থিটা কিউ সাইন থিটা কিউ সমান সাইন থিটা কিউ সমান থার্টি বাই ফিফটি থার্টি বাই ফিফটি মানে হলো থ্রি বাই ফাইভ তাহলে থিটা কিউ অর্থাৎ থিটা ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স থ্রি বাই ফাইভ এই মানটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটরে ভাগ করি আচ্ছা ক্যালকুলেটরে আমরা ভাগ করে দেখি থ্রি বাই ফাইভ সাইন থ্রি বাই ফাইভ সাইন ইনভার্স পয়েন্ট জিরো সিক্স বা থ্রি বাই ফাইভ তাহলে এটা হলো থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ যে অঙ্কটি আমাদের ছিল এই যে থিটার মান এই থিটার মান হল থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা যদি এক্স্যাক্টলি এই মানটা না জানতাম এই কোনের মান অর্থাৎ এখানে যে কোনের মানটি ছিল এটা না জানলে কিন্তু এটাকে সংঘর্ষ ঘটানো সম্ভব ছিল না তো বন্ধুরা এই হলো আমাদের অপর অঙ্কটি ছিল তো তোমাদের তিরিশ সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি তোমরা চাইলে এটি তুলে নিতে পারো আমি ততক্ষণ একটু তোমাদের কমেন্টগুলো একটু চেক করে নিই তো এই ক্ষেত্রে কোনো বন্ধু বা কোনো শিক্ষার্থীর কোনো পরামর্শ আছে কিনা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ অনেকেই দেখছে ক্লাস তারা কোনো প্রবলেমের কথা এখনো জানায়নি তো বন্ধুরা আমরা এটি মুছে দিলাম তো তোমরা যদি কারো প্রশ্ন অঙ্ক খাতায় তুলতে গিয়ে বা সমাধান তুলতে গিয়ে যদি টাইম লাগে সেক্ষেত্রেও তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো আমি তোমাদের টাইম দেওয়ার চেষ্টা করব আর কি সেক্ষেত্রে তো বন্ধুরা এর পরের অংশে আমরা যাব আচ্ছা পরের অংশে হল এরকম একটা অঙ্ক একটি কণাকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে শূন্য নিক্ষেপ করায় নিক্ষেপণের ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড পর সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় নিক্ষেপণ কোন নির্ণয় করো অর্থাৎ কি বলছে আরেকবার বলি যে কোনো একটা বস্তুকে এরকম একটা জায়গা থেকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ বিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে শূন্য নিক্ষেপ করা হলো তখন এটার সর্বোচ্চ উচ্চতা এরকম একটা উচ্চতায় উঠতে এর টাইম লাগলো ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড তাহলে এই কোণের মানটি নির্ণয় করতে হবে তোমরা কি পারবে এটি কি বাড়ির কাজ দিয়ে দেবো কি বাড়ির কাজ দেবো না ঠিক আছে আমরা আরেকটু আগে বাড়ির কাজ অন্য কাজ দেবো তো বন্ধুরা এই অঙ্কটি আমরা একটু সমাধান করতে চাই তাহলে কেমন হবে একটু দেখে নাও তাহলে আমরা লিখে রাখি কি কি দেওয়া আছে ভি নট ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড টাইম দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড নিক্ষেপণ কোন থ্রিটা নট ইকুয়াল টু হোয়াট অঙ্কটার উত্তর আমি লিখে রাখছি এখানে নাইন পয়েন্ট ফোর কারণ আমার ক্যালকুলেটর চাপা লাগবে বের করার জন্য সে জন্য তো বন্ধুরা তাহলে আমরা একটি সূত্র জানি যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছাতে কতটুকু টাইম লাগে 
কি বুঝতে পারছো না এই চ্যাপ্টারের সমীকরণগুলোর ক্ষেত্রে একটা সহজ উপায় আছে এই প্রাস নিয়ে যত সমীকরণ আছে মনে রাখা কোনো সমীকরণেই কস নাই সব সাইন কেন বলতো যে আমাদের সমস্ত কাজ করতে হয় ওয়াই অক্ষে তাই সব সাইন তাহলে আমাদের সূত্র আমরা জানি টি এর মান টি সমান টি সমান ভি নট সাইন থিটা নট বাই জি সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে সময় সময়ের মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড ভি নট দেওয়া আছে টোয়েন্টি সাইন থিটার মান বের করতে হবে জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট কে না জানে তাই না তাহলে তিন আর বিশ গুণ করলে সিক্সটি তাহলে আমরা লিখলাম সিক্সটি সাইন থিটা নট ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট এইট সাইন থিটা নট ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সিক্সটি তাহলে সাইন থিটা নট ইকুয়াল নাইন পয়েন্ট এইট ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো না মনে করছিলাম তাহলে লাগলো নাইন পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ভাগ করলে হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স থিয়েটার মান বের করতে গেলে সাইন কে পাশে দিতে হবে ওয়ান বাই সাইন মানে আসলে সাইন ইনভার্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আমরা ক্যালকুলেটারে শিফট প্রেস করে তারপরে আমরা সাইন চাপবো তাহলে সাইন ইনভার্স হবে তারপরে পয়েন্ট জিরো সিক্স লিখে দিলাম নাইন পয়েন্ট টু আসলো আমাদের উত্তর কত ছিল নাইন পয়েন্ট ফোর আমাদের উত্তর আসলো নাইন পয়েন্ট টু আমি জানি না কেমন এটা আসলো আচ্ছা বইয়ে অবশ্য আমি যখন বইয়ে দেখি তখন দেখছিলাম এখানে নাইন পয়েন্ট ফোর তো দেখো আমাদের এসে নাইন পয়েন্ট টু আমরা লিখে দিলাম নাইন পয়েন্ট টু তো বন্ধুরা দশমিকের পরে এটা কোনো সমস্যা করবে না পরীক্ষার হলেও এটা আমাদের মার্কেটে কোনো প্রবলেম তৈরি করবে না তো এই প্রশ্নটা আমরা সমাধান করে ফেললাম প্রশ্নটি এরকম ছিল যে কোনো একটি বস্তুকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে অনুভূমিকের সাথে নিক্ষেপ করা হলো এটি ওয়ান বাই থ্রি সেকেন্ড টাইমে সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছায় সেই ক্ষেত্রে নির্ণয় করতে হবে এর কত ডিগ্রি করে এটাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অর্থাৎ থিটা নটের মানটা আমাদের বের করতে হবে তো সেটা আমরা বের করে ফেললাম তো বন্ধুরা তোমরা চাইলে এটা দশ সেকেন্ডের মধ্যে তুলে নিতে পারো তো বন্ধুরা তোমাদের সাথে সম্ভবত আমার আগামী কালকেও ফিজিক্স ক্লাস আছে তো আজকে তোমরা আধা ঘন্টার মধ্যেই কিশোর বাতায়ের পেজে আপডেট পেয়ে যাবে বা নয়টার মধ্যেই পেয়ে যেতে পারো যে কালকে কি কি ক্লাস আছে তো তোমাদের জন্য প্রতিদিনই দুইটা করে ক্লাস থাকছে কিশোর বাতায়নের পেজে তো ক্লাসগুলো তোমরা এনজয় করো ছড়িয়ে দাও অন্য বন্ধুদের কাছে এবং বাড়ির কাজ আমরা চেষ্টা করবো এখন কত বাজে একটু দেখে নিই এখন আর দশ মিনিট আমাদের হাতে টাইম আছে তো আমরা দশ মিনিটে কত দূর যাওয়া যায় সেটা একটু দেখে নিই তো আমরা এরকম করে ফেললাম আচ্ছা আমরা এখন বাড়ির কাজটি দিয়ে দিতে চাই তো বন্ধুরা বাড়ির কাজটা দিয়ে আমরা একটু কথা বলবো তোমাদের সাথে তো এটি হলো আমাদের বাড়ির কাজ একটি বস্তুকে নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো দেখাও যে থ্রি সেকেন্ড ও সেভেনটিন সেকেন্ড পর বস্তুটির বেগ সমান কিন্তু বিপরীতমুখী বন্ধুরা এটি হলো আমাদের বাড়ির কাজ এই বাড়ির কাজটি তোমরা করে কিশোর বাতায়নের পেজে বাড়ির কাজ জমা দেওয়ার একটি অপশন বা ইভেন্ট চালু করা হচ্ছে সেখানে তোমরা এগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে জমা দিয়ে দেবে তো বন্ধুরা আরেকবার এটা আমি পড়ি একটি বস্তুকে নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড দ্রুতিতে শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো দেখাও যে তিন সেকেন্ড ও সতেরো সেকেন্ড পর বস্তুটির বেগ সমান কিন্তু বিপরীতমুখী আমরা এটা একটু টাচ দিই তোমাদের যে কোনো একটা বস্তুকে এরকম শূন্যে নিক্ষেপ করলাম নিক্ষেপ করলে সেটা বস্তু তো প্যারাবোলা আকারে পড়বে কারণ তার গতিপথটাই হলো প্যারাবোলা আমরা ভূমি থেকে নিক্ষেপ করলেও প্যারাবোলা আবার মহাশূন্য থেকে কোনো বস্তুকে ফেলে দিলে সেটা প্যারাবোলা আকারেই পড়বে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে কত ডিগ্রি নাইনটি এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে বস্তুটিকে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাহলে তিন সেকেন্ডে বস্তুটির বেগ যা হবে অর্থাৎ আমরা জানি প্রতি সেকেন্ডে বেগ তো কমতে থাকে কারণ অভিকর্ষ স্তরণ কমায় দেয় মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হার অভিকর্ষ স্তরণ তেমনি করে উপরের দিকে বেগ হ্রাসের হার হলো অভিকর্ষ স্তরণ অর্থাৎ প্রথম সেকেন্ডে বেগ নাইনটি সরি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার কমবে পরের সেকেন্ডে আবার নাইন পয়েন্ট এইট মিটার কমবে পরের সেকেন্ডে আবার নাইন পয়েন্ট এইট মিটার কমবে অর্থাৎ তিন সেকেন্ডে এই বস্তুর যে বেগ হবে সতেরো সেকেন্ডে এই বস্তুর বেগ তাই হবে তার মানে বেগ সমান কিন্তু বিপরীত আমি একটা মাইনাস আসবে একটি উত্তর অপর উত্তর প্লাস আসবে তার মানে একটি উত্তর হবে উপরে ওঠার ক্ষেত্রে আর অপরটি হবে নামার ক্ষেত্রে তুমি ওঠার ক্ষেত্রে যদি মাইনাস কাউন্ট করো তাহলে এই সূত্রে যদি প্লাস আসে তাহলে নামার ক্ষেত্রে ওটা মাইনাস হবে যে কোনো তুমি ইচ্ছা অনুযায়ী ধরতে পারো অসুবিধা নাই এটা প্লাস হবে অথবা ওইটা মাইনাস হবে অথবা ওইটা প্লাস হবে এটা মাইনাস হবে এই হলো ব্যাপার 
तो बंधुरा हमें आरेख बार देखा है बारी कास्ट ही तो ए होना हमारे बारी कास्ट तो हमरा पुत्ते के कर बे बारी कास्ट और आहोले तुमरा जमा दिवे कारण इटा ही तुम्हारे कॉलेज तुम्हारे उपजिला तुम्हारे जिला शबाई ये खाने आलो की तो हाबे तुम्ही जब हम तुम्हारे जिला थे कि कमेंट करो जामी कुश्तियाँ थे कि क्लास कुर्सी और तुम्हारे आमे किशोर मॉन्स थे कि क्लास कुर्सी आमे चिटागन थे कि क्लास कुर्सी आमे राष्ट्रीय थे कि क्लास कुर्सी और तुम्हारे रॉन्ग टूर और तुम्हारे मॉलों भी बाजार और तुम्हारे सिलेट और तुम्हारे नाटोर तुम्हें जेखन थे कि क्लास कुर्सी तुम्हारे किधर क्यों होते हैं तुम्हारे जेला हाइलाइट होते हैं तो प्रिय मंदुरा हाँ अमरा क्लास शेष करे फिल्म वार की शेष करार आगे छोटा एक टी बोथा बोलते सही जे जोर दिए बोलते दर्शी जे प्रतिदिन तुम्हारे पास्टा थे के छोटा पुर्जों देख टी क्लास होते हैं अब आर शोंदा शाता थे के आठ आर ए क्लास बुली तुम्हारे देर बंदे मोते जे गैप तो यो चे ए गैप की दूर कर बे एक हित्रे अबार बोलते हैं उद्योग नियसे माध्यमिक उच्च शिक्षा उद्योग तो आर ए उद्योग के शोषो की ताकत से किशोर बातायों अर्थात ए टू आई किशोर बातायों पूरा अमरा किशोर बातायों ने शोभाई शोधशु है जब एवं किशोर बात करें वेबसाइट एड्रेस वो लोग कनेक्ट डॉट इलू डॉट बीडी कनेक्ट बनाने में तो सीधे है ना ही कनेक्ट बनाने वो लोग के दिए और तब कनेक्ट के दिए कनेक्ट बनाने और तब किशोर थे के कनेक्ट तो बंदरा आज के क्लास हमारे एक दूसरे दिन थक बे शोभाई भालू थको शुष्ट 